好像是医书啊，啊，治膀胱癌的方法，这个方法这这这我还有治睾丸癌方，咦，这蛋蛋也能得癌吗？我去，这要都能治的话，那我感觉就没有医院什么事了吧？继续探索湖。
旁边是做饭的。嘿，这家伙取水方便了呀，包括吃鱼啥的。你看，旁边就是这个，这是姜还是河来着呀？这我估计要去抽个水啥的，或者说要想吃个鱼了，撒个网就行了。妥妥的江景房啊！主人现在跑哪儿去了呀？这主人我估计都搬走了二十多年了吧，二三十年了吧。而且搬走之后从来就没有回来过。还有他们家也是，他们难道不想家吗？古人不是说宁宿荒坟，不入荒宅吗？我估计他们说的不入荒宅应该。不是说怕那些鬼啊、飘啊什么的，不入荒宅应该就是像咱们刚才看到的这些房子一样，住在这种地方很有可能就是毒虫啊、野兽啊什么的，全都能进来，甚至还有坍塌的风险。我感觉这应该才是他们想表达的那个意思吧。这里离那个大江大河一步之遥，我猜测这个地方应该是因为江河而兴旺起来的吧。这个以前这街道应该是。车水马龙吧，哎呀，这里边都没有容脚之地了呀！我这么多杂物呢？这是不是放鱼的呀？钓了鱼之后放鱼的吗？这个我以前在电视上看到过啊，在现场倒是还真没看到过。这是还有光盘呢！哎呦我去，这个好像是得打上马赛克哦，还是小拔杆呢？大量的遗留物，看这里边，哇，怎么会有这么多遗留物呢？瓶瓶罐罐，还有各种箱子，哎呀，又是一面蓝色的这个镜子哦。你看这箱子，里边是空的，这有可能这外边东西都是从箱子里边被什么人翻出来的哦。这还有一个杂志哦，五毛钱一本。我去，哪年的杂志？一九九零年的杂志，这杂志的年纪应该比咱们视频前的很多人年龄大了吧？一九九零年，教练车怎么还有这种牌子呢？这主人要么是个开驾校的哦，要么就是一个教练嘛。看这上面的标语，为人民服务。哎呀妈呀，那个红的像不像一个？小飘啊，喂、哎，飘没得？没有小倩或者梅姨。在探索的湖北这个无人村，其实我是很满意的，古香古色，然后还有大量的遗留物，而且还是在江边但是我发现，咱们走南闯北，开着车到处去溜达，像这种荒废的村子，实在是太多了。有的时候看到这像这种老房子这么荒废着，其实心里很难受。因为我家的那个老宅已经全部垮下来之后，已经拆了，从此老宅只存在于记忆中了，再也看不到了。